Hi Krishats and photography viewers, welcome. So uh, what we are going to look is uh, partly Kanjo Apoyinga or reference Madri compositions, Kopugal, Kopu, is a pati Kanjo Anginga reference out of Pakaboro. Compositions in Padingana, rule of two thirds, act of balancing, rule of odds, negative space. Uh, positive space, leading lines, horizons, symmetry, perspective, reflections, patterns, diagonal method, fill the frame, POV, point of view, sense of depth, foreground interest, depth of field, post cropping, life, frame within frame, harmonious triangle, textures, minimalism, simplicity, Isolation of the subject, Aprom, color combination, sense of depth, rule of space, golden triangle, golden ratio, single out, horizontal, vertical, Abdina, Narayo options are on the classify There are many aspects to a composition. So, either law on the pathing in now or cumulative analysis of Pani or a Kalakalama, the one observe Pani, Peria photographers or the work observe Panida in the Madri ideas along aspects along on the Edthuichir Kanga composition curve. Peria photographers of Dina, camera, Kandubrika Patakalat Lende, the one the over with a more photographer on the Anugir Kanga compositions of Dingar the one the Mukal was your Peria topic, the one the Naraya who discuss Pana topic Umkuda, Yakapata YouTube channels. Yagapata internet materials on the composition of the topic la Naria Pair Naria is discussed Panir Kanga. It has been enough spoken and enough said about this uh, composition. Naria Vay, Naria Vay, Solo Patrick. Uh, in the materials Motu Lama, Nama personal, Namba Epi in the composition of Anugaporo, Abdinger the one in the video la Nama Pakla. So, ipo physics in erthik dona, and the paratla on the sila vidigal ruko, and the vidigala on the pala vadi argal pala vidama, the one the anuguanga, the one the vilakamu saivanga, and the vidigala on the nama persa matala muria, over vadi ar, over a teacher, other one the epidi namaka, puria vakat murchi pandranga, being ra approach than among the la pakano. So, po abdi pakarapo composition abdinger do the vidi marda, the rule marda, either one the pala photographers, air canoe, and rave solir kanga, pala photographers, uno solitur kanga, among the approach ebdi uko abdinger there, either one the videographers zoo on the composition of Patina rave pace here kanga. Since I am a photographer, now photography point of view lazana on the composition. Composition anaga pora. So po in the composition of the na tirumbi adlerker adi vidigla vachi sonalme. Enna or approach abdi erka abdinger the pati da in the video la paka pora. In the composition na porda variko. Enna or photographs la in the vidigla abdi na pain bharta muirchi panna abdinger the pati da onna mungil ka solla muirchi ka pora. Adi moto lama in the composition ipo list out panna elia. Adala one by one na mungil ka solla elia na ko ande avlova virupa mila. So, we have to talk about the Pugai Padath. 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 We have to talk about the list. So, we have to talk about the countdown. So, we have to mention the countdown. We have to mention the countdown. We have to mention the countdown. We have to talk about the countdown. We have to talk about the countdown. We have to talk about the countdown. என்னுடைப் பிக்சர் என்னுடைப் போடோகராப் மூலியும்மா அது அன்னலாயிஸ் பண்ணி அதில் என்ன இருக்கு அது எப்படியில்லாம் வந்து அப்ப்போச் பண்ணாம் அப்படிங்கள்து வந்து உங்களுக்கு தெலிவா சொல்ல பார்க்கிறேன். சோ ஒரு சர்க்கல் எடுத்துக்கிறீர்கள்னா அது ஒரு shape சோ இந்த shapeல வந்த ஒரு வட்ட வடிபம் அப்பிரமா அந்த வலைவியே உண்ணும் கொஞ்சு தெலிவா பக்கத்தில போய் பாத்தும் அப்படினா அது ஒரு லையன் மாறி தெரியும் அது ஒரு கோடாதான் தெரியும் சோ அந்த கோட்ட வந்து கொஞ்சு சாச்சி பாத்தும் நா ஒரு diagonal மாறி தெரியும் அந்த கோட்டோட இன்னுறு சாய்ந்த கோட்ட பக்கத்தில வைச்சி பாத்தும் அது ஒரு 
அந்த கோணத்தோட இன்னொரு நேர்கோட்டை சேர்த்தோம்னா நமக்கு ஒரு முக்கோணம் கிடைக்கும் ஸோ இந்த முக்கோணம்ங்கிறது ஒரு ட்ரையாங்கிள் இது ஒரு ஷேப் அந்த மாதிரி தான் இன்னொரு நேர்கோட்டை சேர்க்கிறப்போ ஒரு சதுரமும் ஒரு செவ்வகமும் கிடைக்குது நமக்கு ஒரு ஸ்கொயர் அண்ட் ஒரு ரெக்டாங்கிள் எல்லாமே கிடைக்குது ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து ஒரு பேசிக் ஜொமெட்ரிஸ் இதுதான் நம்ம இயற்கையாகவே நம்ம கண்கள் வந்து பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் அது இயற்கையாக இருந்தாலும் சரி ஏதாவது ஒரு காட்சியாக இருந்தாலும் சரி எங்கேயும் அது ஒரு ஹியூமன் ஃபிகராக இருந்தாலுமே சரி நம்ம கண்கள் வந்து ஈஸியாக ரெகக்னைஸ் பண்ணக்கூடிய ஷேப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த இப்போ பார்த்துட்டு வந்த ஷேப்ஸ் தான் அந்த லயன் கர்வ்ஸ் சர்க்கிள் எலிப்ஸ் ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அந்த மாதிரி ஸோ பிரதானமாக நான் வந்து ஒரு புகைப்படம் எடுக்கிறப்போ இந்த மாதிரி பேசிக் ஷேப்ஸை தான் நான் வந்து என்னுடைய சப்ஜெக்ட்ஸில் வந்து கண்டுபிடிக்க பார்ப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரி எந்த ஷேப்ஸோட ஒரு காட்சி இருக்கோ அதை வந்து நான் புகைப்படம் எடுக்க பார்ப்பேன் அந்த காட்சியை வந்து வழக்கமாக நான் வந்து ஒரு ஒயிட் ஸ்க்ரீன் கிராப்பில் வந்து அடக்க பார்ப்பேன் அதாவது ஒன் எஸ் டூ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இல்லை ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் எஸ் டூ ஒன் அதாவது ஹாரிசாண்டல் ஓரியன்டேஷன் இல்லை வர்டிகல் ஓரியன்டேஷன் அதாவது லேண்ட்ஸ்கேப் அப்படி இல்லைன்னா போர்ட்ரேட் இந்த இதில் வந்து அந்த ஷேப்ஸ் எல்லாம் அந்த காட்சியில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு புகைப்படத்தை நான் முக்கவாசி எடுக்கிறதுக்காக பார்ப்பேன் ஸோ இந்த ஒயிட் ஸ்க்ரீன் கிராப் வந்து அப்ளை பண்ணுறதுனால எனக்கு வந்து காம்போசிஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டு லெவலில் நடக்கும் ஒன்று வந்து புகைப்படம் எடுக்கிறப்பயே கவனமாக நான் வந்து ஒயிட் ஸ்க்ரீன் கிராப்காக எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பின் வந்து நிறைய காட்சிகளை உள் சேர்த்து நான் வந்து ஒரு காம்போசிஷன் பண்ணி ஒரு புகைப்படம் எடுக்கிறதுக்கு நிறையாவே முயற்சி பண்ணுவேன் ரெண்டாவது வந்து அந்த புகைப்படம் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா போஸ்ட் ப்ராசஸிங்கில் ஒரு இமேஜ் எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேரில் எடிட் பண்ணுறப்போ அப்போது நான் ஒயிட் ஸ்க்ரீன் கிராப் அப்ளை பண்ணுறப்போ என்னோடய க இமேஜை வந்து இன்னொரு வாட்டி ரீகம்போஸ் பண்ணுவேன் ஸோ ஆக மொத்தம் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு லெவலில் வந்து என்னுடைய ஃபோட்டோகிராஃப்ஸை வந்து கம்போஸ் பண்ணுறேன் ஸோ என்னுடைய புகைப்படங்களை நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அதை வந்து காம்போசிஷன்லாம் எப்படி எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு சின்ன அனாலிசிஸ் பண்ணலாம் அது கூடவே நான் வந்து அந்த புகைப்படத்தை பற்றி ஒரு சின்ன பேக் ஸ்டோரியும் அவங்க கூட பகிர்ந்துக்கிறேன் So, what say you? Pull up, ma. So, in our compositional analysis, we have a photograph analyzed by the first photograph. This is the Gunasilam Highway Road. This is the Trichy 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 Road. and uh, i was testing my lens uh, helios 58 mm 44 m42 mount kana lens adu adu or palaya russian lens and idu uh, vandu first series lens konja soft ah irukum result particularly in the lens venu nu paathu vaangina adu idukapra vand the lens is 44 2 44 6 idu la konja sharp ah irukum ana enak in the first series lens venu konja soft result venu abdingathukagave vaangina lens idu swali boka kodukum பட் நான் வந்து ஹையர் அப்பச்சரில் எடுத்ததுனால லோயர் அப்பச்சரில் எடுத்ததுனால உங்களுக்கு வந்து இது ஷார்ப்பாக தான் இருக்கும் இமேஜ் ஒரு எஃப் சிக்ஸ்டீனில் எடுத்தது இது ஸோ இந்த இமேஜை பார்க்குறப்போ வந்து இந்த பெரியவர் வந்து சைடில் ஒரு வாய்க்கால் இருக்கும் அந்த வாய்க்கால் மேலே ஒரு சின்ன பிரிட்ஜ் இருந்தது அது வழியாக அவர் ஆடுகளை மேய்த்து மேய்த்து கொண்டு அப்படியே நடந்து வந்துட்டு இருந்தார் ஸோ அந்த ஆடு பெரியவர் கையில் இருந்த கம்பு பார்த்தோன்னே நான் வந்து அவருடைய காலும் அந்த ஆட்டோடைய காலம் மட்டும்தான் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் முடிவு பண்ணேன் அந்த அதை வந்து அப்போது ஃப்ரேமில் பார்க்குறப்போ வந்து அந்த பிரிட்ஜில் வந்து அந்த பிரிட்ஜில் இருந்த அந்த காம்பவுண்ட் அந்த ரெயில்ஸ் வந்து இடைஞ்சலாக இருந்தது காம்போசிஷனுக்கு ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா லென்ஸை ப்ரீ ஃபோக்கஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு எம்டி கிரவுண்டில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒரு த்ரீ ஃபோர் மீட்டர்ஸ்க்கு ப்ரீ ஃபோக்கஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த எம்டி கிரவுண்டில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ தட் அந்த பெரியவரும் ஆடும் வந்தோன்னே எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்கள பார்த்தோடனே எனக்கு மைண்டில் இருந்த இமேஜ் வந்து அவங்களுடைய கால் இந்த ஆட்டோடைய கால் மட்டும் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என் விஷுவலில் இருந்தது மைண்ட் விஷுவலில் இருந்தது ஸோ அப்போ இங்கே பிரிட்ஜ்லேருந்து இறங்கி வரப்போ ஆடுகள்லாம் சீக்கிரம் போயிடுச்சு பெரியவர் நல்ல விஷயமா நல்ல விதமாக வந்து ஃபார்ச்சுனேட்டாக கொஞ்சம் மெதுவாக நடந்து வந்தார் ஸோ அப்போ எனக்கு கரெக்டாக அந்த ஃப்ரேமை ஃப்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருந்தது இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து காலை மட்டும் எடுக்கணும்னு நினச்சேன் இன்ஃபேக்ட் ஒன்றும் பெட்டர் ஃப்ரேமாக கிடச்சிது இன்ஃபேக்ட் நான் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் தான் எடுத்திருக்கேன் அதை ஸோ அப்படி பார்க்குறப்ப வந்து பெரியவர் கரெக்டாக இந்த இடத்துல இந்த நின்றுட்டு இருந்தார் இந்த இடத்துல வந்து ஆடுகள் இருந்தது ஸோ இது வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் காம்போசிஷனல் எக்ஸாம்பிளான்னு கேட்டிங்கன்னா
ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐ பிலீவ் இன் எனக்கு வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஃபோட்டோகிராஃபர் பர்ஃபெக்ட் காம்போசிஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபர் விட கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி இன்பெர்ஃபெக்ட் ஃபோட்டோகிராஃப் வந்து ரொம்ப ரிலேட்டபுளாக இருக்கும்னு தோணும் ஐ டோன்ட் ஃபாலோ எனி ரூல்ஸ் ஸோ அப்படி பார்க்குறப்ப தான் இன்பெர்ஃபெக்ஷன்ஸ் தான் வந்து இந்த ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் வந்து ரொம்ப ரிலேட்டபுளாக ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியுது அப்படின்னு எனக்கு தோணுது ஸோ அப்படி பார்க்குறப்போ காம்போசிஷனல் ரூல்ஸ் பிரகாரம் பார்த்தோன்னா இது வந்து என்ன மாதிரி இதில் ஃபிட் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து ஹார்மோனியஸ் ட்ரையாங்கிள்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு டயக்னலாக ஒரு புகைப்படத்தை பிரிச்சுட்டு ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு இன்னொரு ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளையும் இன்னொரு இடத்துல வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளையும் வரைஞ்சிங்கன்னா அந்த இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட்ஸில் நம்ம சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கணும் ஆக்சுவலாக இதில் அந்த மாதிரி இல்லைன்னாலும் அதுக்குள்ளே எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால அது வந்து ஓரளவுக்கு ரிலேட்டபிள் காம்போசிஷன் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ அது வந்து காம்போசிஷன் வைஸ் வந்து இது வந்து ஒர்க் ஆச்சு மற்ற எலமெண்ட்ஸ் என்ன இந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் வந்து இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஆயிருக்கு ஆக்கியிருக்கு அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஆர்ட்ஸில் இருக்கும் ரூல் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த பெரியவருடைய இரண்டு கால் இந்த குச்சி மூணு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த வால் இந்த ஆற்றுடைய கால் ஸோ இது ரெண்டும் மூணு மூணு ஒரு ஆர்ட்ஸாக இருக்கு பின்னாடி ப்ரிடாமினா தெரிகிற ஒரு மரங்கள் இந்த மரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மரங்கள் மூணும் வந்து இப்படி இருக்கு அழகாக ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்கு ஸோ இதுவும் ஒரு ஆர்ட்ஸு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பெரியவர் வந்து இங்க நடந்து வர இடம் இந்த மரங்கள் இந்த பெரியவர் இது மூணு ஆடு அதுக்கு சென்டராக அழகாக இந்த பெரியவர் பிளேஸ் ஆயிருக்காரு ஸோ அப்படி பார்க்குறப்போ இது வந்து இது ரூல் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ்லேயும் இது பொருந்தும் ஹார்மோனியம் ஸ்ட்ராங்கிள் ரூல் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் ரெண்டுலேயுமே பொருந்தும் ஸோ இதில் வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த இந்த மூணு பெரியவர் கால் இந்த குச்சி அப்புறம் ஆற்றனுடைய கால் இந்த வால் இது வந்து மூணுமே இது ரெண்டையுமே பார்க்குறப்போ இது வந்து ஆக்ட் ஆஃப் பேலன்ஸிங் ஒரு ஒரு சைடு ஆஃப் ஃப்ரேமில் ஒன்று இருக்குது அதே மாதிரி இன்னொரு சைடில் வந்து வேறொரு விஷயத்தில் அதே மாதிரி இன்னொரு ரூபத்தில் அது தெரியுது அப்படிங்கிறனால இது வந்து ஆக்ட் ஆஃப் பேலன்சிங்லேயும் நமக்கு வந்து இது பொருந்தும் ஸோ அப்புறம் பார்த்தோம்னா இங்கே ஒரு லைன் இருக்குது ஹரிசோனில் ஸோ நமக்கு இந்த இடத்துல பார்க்குறப்போ ஹரிசோனில் வந்து ஒரு லைன் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு எலமெண்ட் நமக்கு வந்து இது வந்து ப்ராப்பராக இந்த ஃபோட்டோகிராஃபை எடுத்து காட்டுறதுக்கு ஒரு மக்கள் பார்க்குறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கிறதுக்கு இது ஒரு எலமெண்ட் இது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பெரியவரும் அது அவருடைய அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற பேக்ரவுண்ட்லேயும் ஒரு நல்ல கான்ட்ராஸ்ட் இருக்குது இந்த ஆட்டினுடைய கலருக்கும் இந்த கிரவுண்டோட கலருக்குமே ஒரு நல்ல கான்ட்ராஸ்ட் இருக்குது ஸோ இது ஆடு கருப்பாக இருக்குது கிரவுண்டு வெள்ளையாக இருக்குது பெரியவர் கொஞ்சம் வெள்ளையாக இருக்காரு பின்னாடி பேக்ரவுண்ட் பிளாக்காக இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு ரிலேட்டபிள் விஷயம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மரங்களில் மூணு ஸ்ட்ரைப் இருக்கு அதே மாதிரி பெரியவர் லுங்கிலையும் மூணு ஸ்ட்ரைப் இருக்கு இந்த மரங்கள்லையும் மூணு ஸ்ட்ரைப் இருக்கு இதுவும் இருக்கு ஸோ இங்கே ரெண்டு இங்கே ரெண்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்ட் ஆஃப் பேலன்சிங் அதுவாக நடந்தது நான் விஷுவலைஸ் பண்ணது என்னமோ இந்த பெரியவரையும் இந்த ஆடியோ எடுக்கணும்னு தான் ஆனால் வந்து என்னோடய பிரெயின் அண்ட் ஐ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரெயின் ஆகியிருக்கிற காரணத்தினால இது வந்து தன்னாலேயே இந்த இமேஜை வந்து பார்த்துருக்கு ஸோ அதனால தான் என்னால் இதை வந்து கேப்சர் பண்ண முடிஞ்சுது ஸோ காம்போசிஷனல் வைஸ் பார்க்குறப்போ இது ஒன் ஆஃப் தி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபோட்டோகிராஃப் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபோட்டோகிராஃபும் கூட ஏன்னா நான் ரொம்ப கம்மியாக கிளிக் பண்ண ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் இது டெஸ்ட் ஷார்ட்டுன்னு போயிட்டு ஒரு நல்ல ஃபோட்டோகிராஃப் கிடச்சிது எனக்கு ஸோ தட்ஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ஃபோட்டோகிராஃப் அண்ட் இட்ஸ் பேக் ஸ்டோரி ஸோ நம்ம பார்க்க போகிற அடுத்த புகைப்படம் இது இது வந்து திண்டுக்கல் ஃபோர்ட்டில் எடுத்தேன் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பாதி கலை கிளைம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இன்னொரு சைடில் ஒரு ரூயின் பில்டிங் இருக்கும் அந்த பில்டிங்க்கு கொஞ்சம் கீழே இறங்கி பார்த்தா அந்த வியூ கிடைக்கும் அது ஸோ அன்னைக்கு போகிறதுக்கு ஒரு முந்தின ரெண்டு நாள் முன்னாடி வரைக்கும் மழை ஸோ அதனால் ஐ வாஸ் லக்கி டு கெட் மோர் கிளவுட்ஸ் தேர் இட் வாஸ் சம்மர் ஆக்சுவலி ஒரு மே மாதம் எடுத்தது டூ தௌசண்ட் செவன்டீனோ எயிட்டீன்லையோ எயிட்டீன் ஆக்சுவலி ஸோ இது இந்த திண்டுக்கல் ஃபோட்டோ பார்த்த வரைக்கும் இந்த ஃபோட்டோ வந்து இட்ஸ் அ குட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ரூல் ஆஃப் டூ தேர்ட்ஸ் இம்பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ரூல் ஆஃப் டூ தேர்ட்ஸ்ன்னு தான் சொல்லணும் ரூல் ஆஃப்
வரைஞ்சது சமமா இல்ல பட் ஆக்சுவலா அது அந்த சமமா இந்த ஒன்பது செவ்வகத்துக்கு பிரிச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த நைன் ஈக்குவல் ரெக்டாங்கிள்ஸ் இருக்கிற இடத்துல அந்த இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட்ஸ் இதுல வந்து நம்மளுடைய சப்ஜெக்டை வந்து பிளேஸ் பண்ணணும் சோ அப்படி பிளேஸ் பண்றப்போ வந்து கண்கள் நேச்சுரலாவே அது தேடி போகும் அது வந்து கொஞ்சம் அந்த போட்டோகிராஃபும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு சோ இந்த புகைப்படமும் ரூல் ஆஃப் டூ தேர்ட்ஸ்க்கு கிட்டத்தட்ட பொருந்தக்கூடிய ஒரு புகைப்படம் தான் நான் எப்போதுமே இம்பர்ஃபெக்டா தான் எடுக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுவேன் அப்படிங்கிறதுனால இது காஷியஸா எடுத்த ஒரு டெசிஷன் இந்த புகைப்படம் இப்படி தான் இருக்கணுங்கிறதுக்காக எடுத்த ஒரு டெசிஷன் அப்படி இந்த மாதிரி அவங்க சொல்ற ரூல்ஸ்ல இருந்தும் அது வந்து கொஞ்சம் விலகி இருந்தாலும் எது வந்து இந்த புகைப்படத்தை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ஆக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த ரூல் ஆஃப் டோர் தேர்ட்ஸோட இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் ஒன் இங்க வந்தாலும் அதுல இருந்து கொஞ்சம் விலகி இருக்கு அது ஒரு பெரிய இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் சொல்லலாம் இன்னொன்னு வந்து இந்த கான்ட்ராஸ்ட் இந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து கிளவுட்ஸ் வெள்ளையா இருக்கு இங்க வந்து இந்த மரமும் இந்த மக்களும் வந்து சிலவேட்ல இருக்காங்க டார்க்கா இருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற சப்ஜெக்ட் இந்த ம மலை வந்து வெயில்ல இருக்கு ஒரு நார்மல் மலை இந்த நார்மல் பாறை மாதிரி இருக்கு ஸோ அதனால பாக்குறப்ப வந்து நமக்கு ஒரு நல்ல கான்ட்ராஸ்ட் கிடைக்குது ஒரு ஃபோர்கிராண்ட் இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப்ல ஒரு ஃபோர் கிரவுண்ட் ஒரு மிடில் கிரவுண்ட் ஒரு பேக்ரவுண்ட் அந்த மாதிரி ஸோ வந்து இந்த மூணு விஷயமும் இதுல வந்து பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ஆகுது இந்த காம்போசிஷன்ஸ அப்புறமா பாக்குறப்போ நிறைய பேலன்சிங் ஆக்ட்ஸ் இருக்கு இதுல இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மரங்கள் வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் ஒரு வேவ்ல இருக்கு அதே மாதிரி இந்த கிளவுட்ஸோட பாட்டம் பார்ட் பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு வேவ்ல இருக்கு இந்த கிளவுட்ஸோட டாப் பார்ட் பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு வேவ்ல இருக்கு ஸோ த்ரீ பேரல் வேவ்ஸ் இது வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆஸ்பெக்ட் ஆகுது இந்த பிக்சரை அது மட்டும் இல்லாம இந்த இந்த மலைகள் இந்த இடத்துல இருக்கு இந்த மலை அதுக்கு பேலன்சிங்கா கொஞ்சம் ஆப்போசிட்ல இங்க ஒரு மலை இருக்கு ஸோ இது ரெண்டும் பேலன்ஸ் ஆயிடுது பிக்சர்ல ஸோ இது ரெண்டும் இதுவும் சேர்ந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் காம்போசிஷன் ஆகுது இந்த படத்தை ஸோ பேசிக்லி சில விஷயங்கள் தான் ரூல் ஆஃப் டூ தேர்ட்ஸ்ல கொஞ்சம் விலகி இருக்கிற ஒரு காம்போசிஷன் அப்புறமா கான்ட்ராஸ்ட் அப்புறம் ஒரு ஃபோர் கிரவுண்ட் ஒரு மிடில் கிரவுண்ட் ஒரு பேக்ரவுண்ட் இந்த மிடில் கிரவுண்ட் இங்க சிட்டிஸ்கேப் கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இது ஒரு மல்டிபிள் சீனரி மாதிரி தான் ஸோ அப்புறமா இந்த ஷேப்ஸ் ஆஃப் தி கிளவுட்ஸ் இந்த ஷேப்ஸ் இங்கேயும் எலிப்ஸ் இருக்கு எலிப்ஸ் இருக்கு எலிப்ஸ் இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி சில விஷயம் இதெல்லாம் தான் இந்த புகைப்படத்தை வந்து ஒரு எஸ்தட்டிக்லாவும் கொஞ்சம் இம்பர்ஃபெக்டா இருந்தாலும் பாக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கிற மாதிரியும் காட்டுது அது மட்டும் இல்லாம இந்த பேலன்சிங் விஷயங்கள் இதுல இருக்கிறதுனாலும் இந்த புகைப்படம் வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு ஸோ இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு அனலைஸ் பண்ண ரெண்டாவது புகைப்படம் ஸோ இது வந்து நான் ஃபைன் ஆர்ட் போட்டோகிராஃபி அப்படிங்கிற ஒரு எபிசோட்ல வந்து இதை ஒரு ஒரு ஷார்ட் வச்சிருப்பேன் நான் வந்து இந்த சத்ரம் பிரிட்ஜ் வந்து கனெக்டிங் ஸ்ரீரங்கம் மாமழச்சாலை அண்ட் ட்ரிச்சி சத்ரம் பஸ் ஸ்டாண்டை வந்து கனெக்ட் பண்ணுற பிரிட்ஜ் இது அதில் வந்து இந்த ஸ்பாட்லேருந்து நான் வந்து அப்படியே இங்கே நடந்து வருவேன் அந்த ஃபைன் ஆர்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி எபிசோடில் அதே ஃப்ரேம் தான் அது இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டாக எடுத்திருக்கேன் அதில் கொஞ்சம் ரைட் சைடில் இருக்கும் டு பேலன்ஸ் மை செல்ஃப் ஸோ இதில் வந்து பர்ஃபெக்டாக எடுக்க ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இது வந்து பர்ஃபெக்ட் இன் த சென்ஸ் இந்த போல் ஸ்பிளிட்ஸ் தி இமேஜ் இன் தி சென்டர் ஸோ அதுதான் வந்து பர்ஃபெக்ட் சென்டரில் இருக்குது அதுதான் பர்ஃபெக்ட் நான் மீன் பண்ணுது அகேன் இது ஒரு இம்பர்ஃபெக்ட் காம்போசிஷன் தான் ஆனால் இட்ஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் என்ன காம்போசிஷன் அப்படின்னா லீடிங் லைன்ஸ் ஸோ இது வந்து லீட் பண்ணுது ஒரு இடத்துல அண்ட் இட்ஸ் ஆல்சோ அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பர்ஸ்பெக்டிவ் ஸோ செவரல் லைன்ஸ் இந்த ஷேடோ உட்பட எல்லாமே வந்து இந்த காம்பவுண்ட் எல்லாம் ஒரு பாயிண்டில் மீட் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு இம்ப்ரெஷன் கொடுக்குது இன்க்ளூடிங் திஸ் ரோடு இந்த சென்டர் ஆஃப் தி ரோடு அது ஒரு லைனாக எடுத்துக்க முடியாது ஆனால் இட்ஸ் அண்ட் இம்பர்ஃபெக்ட் ரெக்டாங்கிள் ஸோ வந்து இது எல்லாமே ஒரு இடத்துல வந்து கன்வர்ஜ் ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பர்ஸ்பெக்டிவ் கொடுக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு லைன்ஸ் வந்து ஒரு லீடிங் லைன் ஆகும் பாக்கி எல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல கன்வர்ஜ் ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஒரு ஃபீல் கொடுக்குது ஸோ திஸ் இஸ் அன் குட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் தேட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இதில் வந்து பேலன்சிங்
இந்த ரயில் வந்து ஒரு கிரியேட்ஸ் அ பிளாட்ஃபார்ம் ஒரு ஹரிசாண்டல் லைன் மாதிரி ஸோ இட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டேஜஸ் அவர் சப்ஜெக்ட்ஸ் இந்த பீப்புளை வந்து பண்ணுறதுக்கு வந்து பேரலாக இருக்கிறதுனால இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட் ஆஃப் தி ஃபோட்டோகிராஃபாக ஆயிடுது இது அண்ட் இந்த இது வந்து ரூல் ஆஃப் டூ தேர்ட்ஸில் பொருந்தாது and uh, this is only a leading line kind of composition adu or perspective on a comp- perspective on the earth cutter or composition and in the pole da on the uh, it's the uh, main element of the picture which conve- uh, conveys a message like everything is converging to a single point so uh, the, this is the uh, uh, one of the uh, interesting photograph uh, which i like personally so adnala uh, idu நம்ம இன்னைக்கு அனலைஸ் பண்ண மூன்றாவது புகைப்படம் இது ஸோ நம்ம அடுத்து பார்க்கக்கூடிய புகைப்படம் இது அனாலிசிஸ்க்காக ஸோ இது ரீசெண்டாக எடுத்த ஒரு புகைப்படம் மனோரா மானியூமெண்ட்ல எடுத்தது கஜா புயல் வந்தப்போ எதேச்சாவே என்னோட ஸ்கெடியூல் நான் பிளான் பண்ண இடங்கள் அந்த லொக்கேஷன் எல்லாமே அந்த நேரத்தில் வந்தது ஸோ அப்போ அங்க போய் எடுக்கிறதுக்காக போனது ஸோ இது வந்து இட்ஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் லுக்கிங் த்ரூ ஒரு ஒரு ஹோலோ இல்லை ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்குள்ள ஒரு கையா கூட இருக்கலாம் மடங்கின கையா கூட இருக்கலாம் அது வழியா பாக்குறது ஒரு ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட இன்ட்ரெஸ்டிங்கா காட்டுறதுக்காக தனித்து காட்டுறதுக்காக ஒரு ஹோல் வழியா பார்த்து நம்ம வந்து எடுக்கக்கூடிய புகைப்படம் லுக்கிங் த்ரூக்கு இது வந்து ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் இது ஸோ நம்ம ஒரு இங்க ஒரு எக்ஸகனல் ஷேப் வழியா நம்ம வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் அதாவது இந்த மனோரா மானியூமெண்ட வந்து நம்ம வந்து காட்டுறோம் So, looking through, this is a very example. Then, we can see this whole in the hole. In the, the lines, uh, it is leading to uh, 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 make the eye uh, see the uh, subject. Here, the, the subject is the Manora Monument. So, in the lines, in the invisible, we uh, know that in the hole, there is a blur eye kuda irukra in the lions vand indirect ah nammala vand in the manora monument vand paakkaradhukku nammala direct pannudhu adhe maadhiri dhaan in the screen la irukra in the curve in the in the curve um nammala vand indirect ah vand in the manora monument ah vand paakkaradhukaga direct pannudhu so idhu dhaan vand idhu irukra rendu interesting elements what first thing vand composition la you are looking through something to see the subject so the viewers or the interest on the straight away you are building into one particular subject aprama sella leads irk la sella leading lines and curves irk aprom and these two are main uh, elements much more onnu interesting ah aagradhu unnor vishayam enna na contrast so in the outer area ellame vandu pathinga na namakku full ave vandu dark ah irk சப்ஜெக்ட் வந்து சப்ஜெக்டோட கலர்ல பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல எப்படி இருக்குமோ இருக்கு அதை சுத்தி கொஞ்சம் ஒயிட் ஸ்கை இருக்கு ஸோ இது இந்த கான்ட்ராஸ்ட் கிரியேட் ஆகிறதுனால நமக்கு இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு எது சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுல இன்னும் தெளிவாவே இருக்கு நமக்கு ஸோ இந்த கான்ட்ராஸ்ட் பிளேஸ் ஒன் ஆஃப் தி கீ ரோல்ஸ் ஹியர் ஸோ தீஸ் ஆர் தி எலமெண்ட்ஸ் விச் மேக் திஸ் போட்டோகிராஃப் கம்போசிஷனலி இன்ட்ரெஸ்டிங் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம இந்த சப்ஜெக்டா இந்த மாதிரி ஒரு வெறும் பில்டிங் தெர் இஸ் நோ லைஃப் இந்த இடத்துல ஆடு மாடு இல்ல ஏதாவது ஒரு மனிதர்கள் யாரும் நடந்து போல அப்படி இருந்தும் இந்த பில்டிங் வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பாக்கிறதுக்கு இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து வி ஆர் யூசிங் டூ டூ கீ எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் யூசிங் அந்த இமேஜ் கலரோட அடுத்த கீ எலமெண்ட்டையும் யூஸ் பண்றோம் அதாவது கான்ட்ராஸ்ட் யூஸ் பண்றோம் இன்னொன்னு லுக்கிங் த்ரூ அப்புறம் இன்டெரக்டா வர இந்த லீட்ஸ் சோ நம்ம அனலைஸ் பண்ண இன்னைக்கு அடுத்த புகைப்படம் இது நம்ம பார்க்க போற அடுத்த புகைப்படம் இது இந்த புகைப்படம் வந்து எதுக்கு காட்டுறேன் அப்படின்னா இதுல வந்து கம்போசிஷன் அப்படின்னு ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க ஆக்சுவலா நம்ம வந்து வேணும்னா சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னு தான் அந்த மாதிரி தான் ஒரு கம்போசிஷன் இருக்கு வேணும்னா வந்து நம்ம கரெக்டா அந்த ரூல் ஆஃப் டூ தேர்ட்ஸ்ல வந்து ஒரு கார்னர்ல வந்து நம்ம 
பிரிடாமினா ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து காம்போசிஷன் எதுவும் கிடையாது ஆனா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அழகா ஒரு விதமா அடுக்கப்பட்ட மாதிரி இருக்கிறதுனால இந்த போட்டோகிராஃப் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் அப்பீலிங்கா இருக்கு அப்படி என்ன இதுல வந்து அடுக்கப்பட்ட மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே டயக்னலா அலைன் ஆயிருக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த மெயின் டூ கிளவுட்ஸ் எல்லாமே டயக்னலா அலைன் ஆயிருக்கு பின்னாடி இருக்கிற அந்த ஸ்ட்ரீக்ஸ் cloud streaks of wave form and the wind nala vandad ellame diagonal la parallel la irukku so idu ellame vandu it's making this photograph much more interesting adu mattum illama inda and the streaks la vandu forward a move ara mari or or impression kudukkaranala adu thagandha maari paathinga na inda ஒரு பெரிய கிளவுட் இருக்கு இதுல இருந்து ஸ்பிளிட் ஆகி இன்னொரு சின்ன கிளவுட் வந்த மாதிரி இருக்கு இது ஒரு பெரிய இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட் ஆஃப் திஸ் காம்போசிஷன் இதுல வந்து காம்போசிஷனே இல்லைன்னாலும் அழகா ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் இமேஜ் தான் அது ஆனா வந்து எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா வந்து இதுல இரு அடுக்கப்பட்ட மாதிரி நான் பார்த்து அந்த இடத்துல ஃப்ரேம் பண்ண முடிஞ்சதுனால இது இந்த போட்டோகிராஃப் வந்து அப்பீலிங்காக இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இடத்துல ஒரு இது வந்து இட்ஸ் இட்ஸ் எலிப்ஸ் அண்ட் ஹியர் இஸ் அண்ட் எலிப்ஸ் ஸோ இட்ஸ் இது வந்து ஒரு இது ஒரு பேலன்சிங் மாதிரி ஒரு விஷயம் அது ஸோ இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் இதுவும் வந்து இந்த போட்டோகிராஃப் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஆக்குது ஸோ எனி அப்ஸ்ட்ராக்ட் இமேஜாக இருந்தாலும் சரி சில எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் எல்லாம் அழகாக இருக்கிறப்போ வந்து நமக்கு வந்து அந்த போட்டோகிராஃப் ரொம்பவே அப்பீலிங்காக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு போட்டோகிராஃபும் எனக்கு ஏதாவது ஒரு சீனரி பார்த்தாலுமே அந்த சீனரியை வந்து நான் டீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிடுவேன் டீகன்ஸ்ட்ரக்ட் வந்து எப்படி பண்ணுவேன்னா அது வந்து அது அது ஒரு பேசிக் ஷேப்பா தான் என் கண்ணுக்கு தெரியும் ஒரு லைன் டிராயிங் மாதிரி தான் தெரியும் லைன் டிராயிங் ஒரு ஸ்டிக் டிராயிங் போடும் இல்லையா ஸ்டிக் டிராயிங் இல்ல ஸ்டிக் ஹியூமன்ஸ் அந்த மாதிரி தான் வந்து எனக்கு வந்து ஒவ்வொரு இமேஜுமே தெரியும் அது அது வச்சு தான் நான் வந்து இந்த காட்சியை வந்து ஒரு நம்மளுடைய கேன்வாஸ் ஆனா இந்த இந்த கேன்வாஸ் இந்த ரெக்டாங்கிள் ஒயிட் ஸ்கிரீன் கிராப் உள்ள இந்த ரெக்டாங்கிள்குள்ள அந்த இமேஜை வந்து கேப்சர் பண்றது முடிவு முடிவு பண்ணுவேன்னு சொல்றதா எப்படி சொல்றது கேப்சர் பண்றதுக்கு நான் வந்து டிசைட் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த கேன்வாஸ்ல நான் டிசைட் பண்றப்போ இந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது ஸோ தட்ஸ் வாட் மேக்ஸ் திஸ் போட்டோகிராஃப் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸோ நம்ம பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் இன்ட்ரெஸ்டிங் போட்டோகிராஃப்ஸ் இது ஐம் சாரி ஐ ஃபகாட் டு மென்ஷன் இந்த போட்டோகிராஃபோட பேக் ஸ்டோரி சொல்ல மறந்துட்டேன் ஸோ இந்த போட்டோகிராஃப் வந்து எங்கே எடுத்தேன்னா இது வந்து திருமயம்ல எடுத்தேன் என்னுடைய திருமயம் ஃபோட்டோ வாக் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா அதில் இந்த இமேஜ் இருக்கும் ஸோ இது வந்து திருமயம்ல அந்த பீரங்கி வச்சிருந்த ஒரு அந்த கேனன் இருந்த ஒரு ராக் போல்டர் ராக்ஸ் எல்ல கன்ஸ்ட்ரக்ட் செய்யப்பட்ட ஒரு ஸ்மால் ஸ்டெப்ஸ் இருந்தது இல்லையா அது மேல நின்று பார்த்தப்போ எனக்கு இந்த வியூ கிடைச்சது அப்பதான் இந்த புகைப்படம் எடுத்தேன் சோ நம்ம அடுத்து பார்க்க போற காம்போசிஷனோட புகைப்படம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு புகைப்படம் சோ இந்த ரெண்டு புகைப்படம் எதுக்கு அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு பேக் ஸ்டோரி இருக்கு அதோட லிங்க் பண்ணது தான் இந்த இந்த புகைப்படத்தோட காம்போசிஷன் ஆக்சுவலா ஸோ இந்த புகைப்படத்தோட பேக் ஸ்டோரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இடது பக்கம் பார்க்கறது வந்து தஞ்சாவூர் பெருவுடையார் பிரகதீஸ்வரர் கோயிலோட கோபுரம் இது வலது பக்கம் வந்து நம்ம பார்க்கறது வந்து கங்கை கொண்ட சோழபுரம்ல இருக்கிற பிரகதீஸ்வரர் ஆலயத்தோட கோபுரம் அது இந்த இடது பக்கத்துல இருக்கிற பிரகதீஸ்வரர் கோயில வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் மிகவும் சக்சஸ்ஃபுல்லான மிகவும் நல்ல செழிப்பா ஆட்சி செய்த அரசர் ராஜராஜ சோழன் கட்டினது இந்த வலது பக்கம் இருக்கிற இமேஜ் இந்த கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தோட கோயில வந்து கட்டினது வந்து அவருடைய மகன் ராஜேந்திர சோழன் வந்து கட்டினது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு கோயிலுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் அப்பாட்ல இருக்கு ஸோ இது எல்லாமே இது வந்து தஞ்சாவூர் மாவட்டம் இதுவும் கிட்டத்தட்ட தஞ்சாவூர் மாவட்டம் சொல்லலாம் கும்பகோணம் பக்கத்தில் இருக்கு இது கங்கை கொண்ட சோழபுரம் ஸோ இந்த கங்கை கொண்ட சோழபுரத்துக்கும் இதுக்கும் என்ன ஒரு லிங்க் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரே ஃபேமிலியில சேர்ந்தவங்க க கட்டியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பேக் ஸ்டோரி என்னன்னா இந்த புகைப்படம் வந்து சொல்றதுக்கு முன்னாடி 
இந்த பெருவுடையார் இந்த பிரகதீஸ்வரர் கோயில் வந்து நல்ல கம்பீரமான ஒரு கோயில் நல்ல ஒரு அருமையான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அது ரொம்ப கம்பீரமா இருக்கும் அந்த கோபுரத்தை பார்த்தாவே ரொம்ப ஜெயண்ட் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கா ஸ்ட்ரைட்டா போல்டா அப்படின்னு நிற்கும் அது ஆஹ் இந்த கங்கை கொண்ட சோழபுரம் கோயில் கோபுரம் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து பெருசு கிடையாது அழகா இருக்கும் ஆக்சுவலா ஒரு கோயிலே ரொம்ப அழகா இருக்கும் சோ இதை நான் அப்சர்வ் பண்ணப்பதான் வந்து எனக்கு கேள்விப்பட்ட கதை என்னன்னா ராஜேந்திர சோழன் அவர்கள் வந்து தந்தை கட்டின பெரிய கோயில் தஞ்சை பெரிய கோயிலை விட கொஞ்சம் சின்னதா கட்டினா போறோம் தந்தைய மிஞ்சின மகனா இருக்கணும்னு எனக்கு ஆசை இல்ல ஆனா அதை விட அத அது மாதிரியே ஒரு அழகான ஒரு கோயில் சின்ன இடத்துல கட்டணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டதா ஒரு செய்தி அது அதனால அவர் அவருடைய சிற்பிகளுக்கு வந்து கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து அந்த சின்ன கோயில் அந்த கங்கை கொண்ட சோழபுரமோட கோயிலை வந்து ஒரு பெண் மாதிரி பாவித்து அவங்க வந்து அந்த கோயிலை கட்டுறதுக்காக அவர் வந்து சொல்லியிருந்தாராம் ஸோ அதனால தான் இந்த கோயிலை வந்து ரொம்ப அழகாக கட்டணும்னு சொல்லி அந்த மாதிரி கட்டியிருக்காங்க அதோடைய வடிவமைப்பே அப்படி தான் இருக்கும் ஒரு பெண் மாதிரி அழகாக இருக்கும் பின்பக்கம் கோபுரத்தோட பின்பக்கம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த பெருவுடைய பிரகதீஸ்வரர் கோயிலை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்பீரமான ஒரு கோயில் ரொம்ப மேன்லியா இருக்கும் இந்த கோயில் பாத்தீங்கன்னாவே சோ நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த கதையெல்லாம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நான் இந்த ரெண்டு போட்டோவும் ஒரு ஆறு மாச கால இடைவெளியில எடுத்தது ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அப்பாட் வந்து இந்த புகைப்படங்கள் எடுத்தேன் இது வந்து நவம்பர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல எடுத்தது இந்த கங்கை கொண்ட சோழபுரம் கோயில் வந்து எடுத்தது வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல எடுத்தேன் மார்ச்லயோ மேலயோ எடுத்தது சோ இந்த பெருவடையார் ப பிரகதீஸ்வரர் கோயிலுக்கு போனப்போ வந்து நான் அந்த பிரகாரத்தெல்லாம் சுத்தி ஒரு பிரதட்சணம் முடிஞ்சு ஒரு மண்டபம் இருக்கும் அந்த மண்டபத்து சைடு வழியா பார்த்தப்பதான் எனக்கு இப்ப நீங்க பாக்குற இந்த புகைப்படத்துடைய கம்போசிஷன் கிடைச்சது சோ நான் வந்து இதை பர்ஃபெக்ட் ஸ்பிளிட்டா பண்ணி எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் காரணம் என்னன்னா இது இந்த கோயில் கம்பீரமா இருக்கு அப்படின்னு சரித்திரத்துல சொல்லப்பட்டதுனால அவருடைய மகனே சொல்லி இருக்கிறதுனால இந்த சிவன் வந்து ஒரு பாதி சக்தி ஒரு பாதி அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த பிரகதீஸ்வரர் கோயில் வந்து நல்ல கம்பீரமா இருக்கிறதுனால அது அது வந்து சிவனின் ஆண் ஆண்மையை வந்து குறிக்கிற மாதிரியும் நல்ல ஒரு கம்பீரமான சிவனா காட்டுற மாதிரியும் அதனால அந்த சிவனை வந்து வலது பக்கம் வச்சு அந்த கோயில் கோபுரத்தை வலது பக்கம் வச்சு இடது பக்கத்தை வந்து நான் கம்ப்ளீட்டா மறைச்சிட்டேன் சோ அப்புறம் வந்து ஆறு மாசம் கழிச்சு கங்கை கொண்டு சோழபுரம் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சப்போ ஆஹ் இது வந்து ஒரு பெண்ணா பாவித்தை எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறதுனால இந்த கோபுரத்தை வந்து நான் வந்து சக்தியா காட்டணும் சிவன்ல பாதி தானே சக்தி ரெண்டுமே ஒருத்தர் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி அதாவது ஒரு ஜென்ரல் கான்செப்ட்ல மேன்க்கு ஈக்குவலானவங்க விமன் சோ ரெண்டும் ரெண்டு பேரும் சரி பாதி ஒரு உடல் அப்படிங்கிற மாதிரி காட்டுறதுக்காக ரெண்டும் வெவ்வேறு போட்டோகிராஃப்ல இருந்தாலும் இது அர்த்தநாரீஸ்வரரா சொல்ல முடியாது ஆனா ரெண்டு பேரும் வெவ்வேறு போட்டோகிராஃப்ல இருக்கிறதுனால வெவ்வேறு ரெண்டு கோபுரமும் வெவ்வேறு போட்டோகிராஃப்ல இருக்கிறதுனால இது ஒரு பெண்ணா இருக்கட்டும் ஒரு சக்தி மாதிரி இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுனால ஆஹ் இந்த கோபுரத்தை வலது பக்கம் காட்டியும் இடது பக்க வலது பக்கத்தை மறைச்சும் இடது பக்கத்துல அதை வந்து காட்டியும் நான் வந்து இந்த புகைப்படம் எடுத்தேன் சோ அதுதான் இதோட பேக் ஸ்டோரியும் கூட ஸோ இது ரெண்டுமே ஒரு பேரை தான் விற்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஏதோ ஒரு போட்டோகிராஃபோட டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே ஃபிளிக்கர்ல இந்த விளக்கத்தை நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதுதான் இந்த ரெண்டு புகைப்படம் எடுக்கிறதுக்கான ஐடியா எனக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது நிறைய ஹிஸ்ட்ரி ஏதாவது தெரிய வந்ததுன்னா அதெல்லாம் லிங்க் பண்ணணும்னு ஆசை ஒவ்வொரு புகைப்படத்தையுமே அதோடைய சரித்திரத்தோட லிங்க் பண்ணி புகைப்படங்கள் என்னுடைய பாணியில எடுக்கணுங்கிறது ரொம்ப ஆசை ஸோ ஆரம்பிச்ச எனக்கு கேமரா வாங்கி ஆரம்பிச்ச கொஞ்ச நாள்லேயே இந்த மாதிரி ஒரு புகைப்படம் எடுக்க முடிஞ்சதுங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு ஸோ காம்போசிஷன் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒயிட் ஸ்கிரீன் கிராப் இது வந்து வர்டிகல் ஓரியன்டேஷன்ல இருக்கிற புகைப்படம் இது ஸோ பர்ஃபெக்ட் ஸ்பிளிட் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம பார்க்குற புகைப்படம் வந்து பர்ஃபெக்டா ஒரு ஹாஃப் ரெண்டு ஹாஃப்னு ஸ்பிளிட் பண்ணிருக்கோம் தோ இது வந்து நமக்கு சிமெட்ரிய குறிக்காது அப்படின்னாலுமே ஆனா நமக்கு வந்து ஃப்ரேம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஒரு கம்ப்ளீட் போட்டோகிராஃப்ல பாக்குறப்போ இது வந்து பர்ஃபெக்டா வந்து ஸ்பிளிட் ஆயிருக்கு ஸோ அதுதான் ஒன் ஆஃப் தி இன்ட்ரெஸ்டிங் எலமெண்ட் அண்ட் இது வந்து ஒரு இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் தெரியும் இந்த இடத்துல தென்னை மரத்துல ஒரு லைனு இந்த இடத்துல ஒரு இந்த பெரியவுடைய கோயில பாக்குறப்போ இந்த மண்டபத்தோடைய இந்த போட்டி போ அந்த நிழல் இது வந்து அது ஒரு பர்ஃபெக்ட் லைன
இருக்கு ஸோ இதுதான் தான் பேலன்சிங் ஆக்ட் அண்ட் இதுதான் தான் ஒரு கம்போசிஷனலாக கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கக்கூடிய போட்டோகிராஃப் இது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேக் ஸ்டோரி சொல்கிறப்பையும் நம்ம புகைப்படத்தை வந்து அதுக்கான சரியான பே பேர் கொடுக்கறதும் வந்து நம்ம புகைப்படத்தை வந்து மேல் காட் மேலோங்கி இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக காட்டுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இதுதான் இந்த ரெண்டு ஃபோட்டோகிராஃபோட காம்போசிஷனல் எத்திக்ஸ் எஸ்தட்டிக்ஸ் அண்ட் பேக் ஸ்டோரி ஆல்சோ ஸோ நம்ம இன்னைக்கு கடைசியா பார்த்த பார்த்த பார்க்க போற பார்த்துட்டு இருக்கிற புகைப்படம் இதுதான்